നമസ്കാരം സോൾട്ട മോബറിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന വീട് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലെജൻഡ് വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഭാഗ്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്നും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം രണ്ട് സിനിമ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നു പോവുകയും ആ കാലത്തിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനോടൊപ്പം വീണ്ടും അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റാണ് എനിക്കത് കൂടുതൽ അതിശയോക്തികളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു രാജൻ പി ദേവ് അതായത് ലോക സിനിമയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നും നമുക്ക് ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രാജേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പലതരം കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നടൻ പേരെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഞാനും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു ബാവ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം പോലും നമ്മൾ മോശമായി പോയി എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രം പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഭിനയം കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ് വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ഹ്യൂമർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാത്ത സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ വില്ലൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നും ഞാൻ മറക്കാത്തൊരു കാര്യം രാജേട്ടനെ പുറത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇത് യോ ഇദ്ദേഹം വില്ലനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് മാറിയ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവ് പോലും എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആന്റിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉപൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് അമേരിക്കക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചി ഓടി വന്ന് ഒരടി കൊടുത്ത് നിന്നെ എന്ന് കണ്ടാലും നിന്നിത് തരാൻ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ബൻ ഈ ദുഷ്ടന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ മോളെ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ കണ്ടാൽ പോലും കരയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കാനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ പറയാം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് മോനെ നടന്നത് എന്തോരം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ വന്നാലും അപ്പൊ പറയും ഞാൻ ഇന്നടത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചോളാം അതും നമ്മൾ ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഉറക്ക ക്ഷീണം ഒന്നും മുഖത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഫോട്ടോ ഏത് വർഷമാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ എന്റെ കണ്ണൻ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അവനൊരു നാല് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നാലഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് എടുത്തത് നമ്മള് ഇച്ചാക്കയാണ് ഇച്ചാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലും മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ സെറ്റിൽ വെച്ചുള്ള ആ മേക്കപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പം പിന്നെ രാജനിപ്പോ അടുത്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ ഒരു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചേർന്നില്ല എന്ന് പറയും ഇത്ര നാണിക്കണം എന്തിനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ എടുത്ത ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒത്തിരി ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പുള്ളി എടുത്ത് തന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മോറീസിന്റെ ആണ് മോറീസ് നമ്മുടെ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗായകനല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന് ഒരു കോണ്ടസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ പല്ലൂരും ചെയ്യുവോ ഈ പഴഞ്ചം വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നല്ല വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് അത് വാങ്ങി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് ദേഷ്യമാണ് ഈ സാധനം നമുക്ക് എനിക്ക് അത് അത്രയുള്ള വിവരമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവരോട് പിള്ളേരോട് പറയും ഇതിനെ കൊന്ന ഞാൻ കയറൂല്ല ഇതിലെന്ന് എന്നെ കൊന്ന പോലും ഞാൻ കയറൂല്ല എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇന്ന് കുറെ വയസ്സായൊരു വണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് എങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ പള്ളി പോകുന്ന നേരത്തൊക്കെ വലിയ പിള്ളേർ പറയും മമ്മിക്ക് ഇത് കയറും നമുക്ക് ഇതിന് പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ കയറൂല്ല ഇതിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പം പുള്ളിയുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടാനായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി ഈ വണ്
ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കേട്ടും ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു ലെജൻഡ് ഫാമിലി ഞാൻ തുടക്കം പറഞ്ഞ പോലെ ലെജൻഡ് ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡിക്ഷൻ്റെ എന്താ പറയാ ഒരു പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് ചെറുതിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയിലോട്ട് വരുമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡാഡിഷനെ പറ്റി ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസും അമ്മ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയും ചെറുതിലെ പോയതും അതും ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വിഷമം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡാഡിഷനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം ഉള്ളിലുണ്ട് ശരി നമ്മുടെ സോട്ടാം പേപ്പറാണ് ആൻറ്റിയുടെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിൽക്കാലത്തും ഒക്കെ അല്ലേ പിൽക്കാലത്തും ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രാജേട്ടൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൻറ്റി കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഫുഡും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സോട്ടാം പേപ്പറിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി തരാമോ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാം അങ്ങോട്ടേക്ക് വായ ഒരു പൂ ചോദിച്ചു ഒരു പൂക്കാലം തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആൻറ്റി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ രുചി ആൻറ്റിയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുക ആൻറ്റി ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി അത് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ സത്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു വിഭവം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും രാജേട്ടന്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് എന്ന് ആൻറ്റി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു രണ്ടും രാജേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഡിഷാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം ആൻറ്റി നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയേക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ബീഫ് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ ബീഫിനിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപൊടി കുറച്ച് മസാല പൊടി ഇട്ട് അത് വേവിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ബീഫിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപൊടി കാശ്മീർ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് മസാല മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോ എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഫുഡിനെ പ്രേമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇട്ടു തൊട്ട് ഇച്ചിരി സോൾട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴുന്നു കിട്ടും രാജേട്ടന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം ഈ അടുത്തിടെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ അത് ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി പതിനൊന്ന് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷം ആ പതിനൊന്ന് വർഷമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതെയോ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെയോ ഒക്കെ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അതിശയവ പിന്നെ ടി വിയില് എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞോണം കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് രാജ്യത്തിന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിനിമ അഭിനയമുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒക്കെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ദൈവം ഒരു വഴി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടെൻഷൻ പിടിച്ച് തലേ വെക്കുന്ന പണി എന്തിനാന്ന് ഞാനും ചോദിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഉണ്ണിയോട് ചോദിച്ചു രാജേട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്താണ് അപ്പൊ ഉണ്ണി പറഞ്ഞത് 
അമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അത് ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അത് രാജ്യത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ടുവെന്ന് തോന്നല്ലേ തേങ്ങാ കൊത്തിട്ടു അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ സോട്ടോ പേപ്പറിന്റെ വെറും ഒരു പണിക്കാരൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്താ വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് നമ്മളെ മറ്റേ ഇതിലോട്ട് മാറ്റിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാക്കിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇത് എല്ലാം കൊത്തിയരിഞ്ഞ് പൊടിയായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ശരിക്കും വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണം ശരിക്കും അടിച്ച് നല്ലപോലെ ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഏറ്റവും കുസൃതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ജുബിലാണോ അതോ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണോ ഉണ്ണിയാണ് ആ പണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മരുമക്കളിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാ അത് രണ്ടുപേരും നല്ലതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഒരാളുടെ കേരള സ്റ്റൈല് മറ്റത് അഹമ്മദാബാദ് അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റൈലില് ചെയ്യും എന്റെ മരുമ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഇടുവാണേ അത് ചെറുതായി എരിഞ്ഞ സവാളയാണ് അല്ലേ സവാള അതെ അതെ കൊത്തി കൊത്തി വളരെ ചെറിയൊരു നേർത്ത രീതിയിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ അല്ല എന്റെ മരുമോൾ ചെയ്ത് തന്ന കേട്ടോ ആണല്ലേ അറിഞ്ഞില്ല ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എത്രത്തോളം ഡയറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ കുറച്ചിട്ടോ പത്ത് ദിവസം കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് കിലോ കുറച്ച് ആണല്ലേ വേറെ ലെവൽ കളിയാ വേറെ ലെവൽ പരിപാടിയാ കെ ജി എഫ് ത്രീയിലേക്കുള്ള അവസരം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുടി കോളതി കാറ്റ് ഭയങ്കര രസകരമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാനും പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായി ഉണ്ണിക്കോട്ടം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഒന്ന് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു റൂട്ടും അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫും ഒക്കെ നമുക്ക് അത്ര ഈസിയായി നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയല്ല എന്നോട് പല ആൾക്കാരും അല്ലാതെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആടിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ കൂടുതലായിട്ട് അതും ആ പഴം തിന്ന ചേട്ടൻ പുണ്ണിയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കാറ്റിലെയാണോ അതെ 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 ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് പല സകലകലാ വല്ലഭനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടും അഭിനയമുണ്ട് മിമിക്രി ഉണ്ട് പൊക്കി പറ പൊക്കി പറ പൊക്കി പറ ഇതിനെ കുറിച്ച് പൊക്കി പറ ഈ പറയുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ പറഞ്ഞു തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അതെ നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു മിമിക്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീഫ് വലത്തിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ ബീഫ് വലത്തിന്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി ചിക്കൻ വറുത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു മമ
ജൂബിൽ എത്ര സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതെ അത് ആ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം ആന്റിക്ക് പൊട്ടിക്കറിയാണ് ഇത് കുറച്ച് താമസമുണ്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു കാരണം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പുതിയൊരു സംരംഭമാണ് അതെ അല്ല ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ധൈര്യപ്പെട്ടോ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത്തൺ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്മോൾ ടെറേറിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും പ്രിയയുടെയും ഒക്കെ മെയിൻ ആളല്ലേ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടു ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ എന്താ ആൻഡി നമ്മളിപ്പോ കട്ട്ലറ്റിനുള്ള പരിപാടികളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തകൃതിയായിട്ട് അതെന്താണ് ആൻറ്റി ഇത് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താ ഈ സെറ്റായോ സെറ്റായി ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുത്തെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് എത്ര സമയം വേണമായിരിക്കും തണുക്കാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ എല്ലാം സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇവിടെ സെറ്റായി ഭയങ്കര സർപ്രൈസോട് സർപ്രൈസാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പം കൂടെ നമുക്ക് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇവിടെ സെറ്റാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കഴിച്ച് പൊളിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഇനി നമ്മളിത് രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ദാ ഇത് കണ്ടോ അപ്പം വന്നു ദാ കട്ട്ലറ്റ് ഞാൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മുകളിൽ അത് ഇവിടെ നിരന്നു കഴിഞ്ഞു ആകെ അതിനും മുകളിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 
എന്തായാലും കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായി ഒന്ന് കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ രുചി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണും കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടിയില്ലേ ഞാൻ അതിനേക്കാളും ഇവിടെ ഞെട്ടി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞെട്ടിച്ചത് ദാ ദാ ഈ പൂവാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആൻറ്റി അപ്പത്തിൽ ഇത്ര രസകരമായ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ കാണുന്നത് സത്യം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് സത്യം സത്യം സത്യമായിട്ട് ചെറുക്കി അപ്പം ഞാനൊരു അപ്പം എടുത്തു നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് എടുത്തു ും മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല സത്യം മനസ്സും നിറഞ്ഞു വയറും നിറഞ്ഞു പിന്നെ സംസാരിക്കാം പിന്നെ സംസാരിക്കാം ഇതിനകത്തൊന്നും പറയാനില്ല ഇന്നൊരു എട്ട് പത്ത് കട്ടിലിട്ട് എന്റെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്നേഹത്തിൽ ഈ സന്തോഷത്തിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ നന്ദി കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുക്കി തന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ജൂബിലിനെയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കുടുംബത്തിലെ പുതിയ അംഗത്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് കുടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വർണ്ണ പപ്പറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഈ രുചിക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അംശമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ രാജേട്ടനിത് മുകളിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയോടുകൂടി ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സ്നേഹം നന്ദി